Hello， 欢迎来到达利 Life AI， 好久不见。在上一次我们节目介绍了 Leonardo AI 的 Element 新功能之后 ，Leonardo AI 经过了这一段时间，嗯，感觉蛮久了，有有有一个月了嘛，居然又有一个非常期待的新功能，他们真的推出了。我之前就是一直在心里面，希望 Leonardo AI 能够，呃。跟上这个趋势，就是将图片转影片的功能。对，在 Leonardo AI 这里呢，它叫做 Image to Motion。大家可以看到画面当中有一个 Motion。那点了之后，点这个 Motion 之后呢，它会让你去选图片啊。然后这里可以调一个，只有一个很简单的参数设置，就是从一到十，你要这个动态效果啊、呃，最终出来是。比较强的动态移动范围，或者是呃，比如说从上到下，从左到右，它可能会变得比较大的幅度。对，那比较小的话，比如说是一或二，二或三的话，它可能就是微微的。那我们来看一下，待会直接用嗯、呃、我过去所生成的图片来试试看。我觉得 Leonardo AI 推出这个图片转影片的功能，非常好的。原因是因为我们会在 Leonardo AI 里面生成大量的图片，然后无论你是付费或者是免费的用户，就是无论你有成为会员或者没有，你其实每每天都是会有一些基本的点数，啊，你可以免费去生成很多的作品，对。为了今天的这一集的节目，其实我本来已经暂停了 Leonardo 的 AI 会员功能，因为我觉得我一个月，嗯，暂时目前好像不需要生这么多的图片，对。可是因为我发现它现在可以有这个图片转影片的功能，我一定要马上来尝试，然后跟大家分享啦。现在我们来看看以前在 Leonardo AI， 你如果曾经大量生成过图片的话，你就可以到左边的 Personal Feed。去，这里都是你以前你所生成的图片，对。然后呢，我们可以看到真的是非常多，其实看不完。那我们现在就先从其中的一个打开来。我们那个时候在尝试 Leonardo AI 里面的 Elements 元素功能啊、嗯，在这张图里面，我们其实加了多加了，就是在原始的 Prompt 之外，我们多加了四个元素。那这四个元素分别是 crystalline、gingerbread、inferno、luna punk。luna punk 有趣的是，给它的是负一，对。那其他的话是零点一。无论你是用什么样的原始图片，有没有加元素，我们都可以在 image to motion 当中去看看，会成为会出来什么样的效果。那我现在点了，点击了这个 image to motion， 很期待吧。好，在设置这里呢，我们先试试看一个中间值，就是五。然后在你生成图片之前，你可以选择你要不要公开这张图，让大家都可以看见，可以下载，或者是你要设置私人。然后我们就可以按 Generate 生成。这个时候它已经在背景当中去帮我们生成这张图片了。那现在我们要来看一看，如果我设置是在一。生成一张，然后如果设置在十，我们也生成一张。待会来对比一下这个结果。好，一样，我们到 Personal Feed Image Generation， 可以看到第一个已经生出来了。OK， 很期待。哇哦，这是中间数值设定在五的效果，我觉得还不错。啊，不能直接放大，有点可惜。我们把它下载下来好了。这个是在影片当中播放的效果，嗯，它会有一个，它会显示这档案名，也显示的太大了吧。生成出来之后是一个四秒钟的影片档 ，MP4 档案，可以看到后面它设置的是让人群左右移动开来。那我们看看，如果设置在一最微小的动态设置，嗯。可以看到人物基本上是完全没有变化，然后后面这里不知道这个动态，觉得这个就效果就还好，你觉得呢？然后我们来看看设置在十的话，可以看到后面都扭曲了，很像那个电影《Inception》的那种梦境扭曲的感觉
。我觉得如果是这样的话，应该这张图片，我们再来看一下它原来，原来后面就是站着一些人，对。我们再来试一次，如果设置在，我觉得刚刚设置在五的时候好像有点太多，因为人走得很快。设置在四好了，等等，设置在四之外，我要在这里。我如果在 prompt 这边给他一个指令 ，OK， 随便一个指令，我不知道这样子会不会去影响它转 motion 的效果。Image to motion， 哦、oh, ，我觉得 Leonardo AI， 你应该要让人们在这里可以去选择。放一个 prompt 进来，希望就是下一步更新之后，下一步你们的你们会尝试的，呃，应该是目前来讲比较标准的做法吧。对，要让人可以需要这个影片里面增加，或者是让他去调整哪个部位，可以透过指令的方式，或者是像 runway 那样子，因为 runway 毕竟已经做很久了。它现在是可以让你用啊、呃、滑鼠去圈选、去涂鸦你想要更改的，做成动态的那个范围。OK， 如果我们设置在四这边 ，Private 又跳到 Public， 嗯，正在生成当中。然后我们可以看到这个影片出来的格式啊、比例、长宽比例，其实就是你原先图片你是怎么设置的，然后就会按照你原先图片的比例去创建你的影片的比例。所以这一点也是大家可以留意到的。如果你今天是要做那种短影片风格啊，然后发 reels、发 YouTube shorts 可以用的这种格式的话，那就像画面这种九比十六的比例。那如果你今天是要做像是我们在家看电视的那个比例的话，那就是十六比九。我觉得这这两种格式应该是会比较常用的。出来了 ，OK。确实，如果调到四的话，我觉得这个效果算是 V Spot 设置在四，我觉得出来的效果是我最满意的。因为我觉得刚五的时候，大家可以看这个五的时候，人走的有点太快了，而且有点扭曲。那四的话，其实真的就是稍微慢一点，这个影片我觉得会很好用。那不管怎样，这四个影片我都先下载下来。常常说生了都生了，怎么能不要呢？哎，接下来我们来看看下一张图片，没有对比没有伤害。但今天我们不去对比 Leonardo 跟其他提供类似服务的平台的差异，我们今天就是专门在 Leonardo AI。这个原因首先是因为我在 Leonardo AI 里面有大量的图片，我不知道有几万张，有没有那么多？应该有。我在其他平台我，我呃并没有那么多生成图片。我们可以找一张可以让它比较表现出动态感。嗯，像这个呢，高级的动态应该是它可以让这个人真的做出一些移动，手脚的移动啊，或者是表情、脸部的移动，然后又不会显得太失真。这个是我觉得啊、呃，我最期待，甚至口型就是会人物变得会说话这样子。口型的变化，可是目前我还没有看到 Leonardo AI 能达到这样的程度。我们今天来试试看，多多试几张 ，find out 一下。OK， 我发现这个光线有点太突然变暗，天天色渐暗。对，那我们把灯打开，我们可以看到这张图片。我们我们来看一下出来的结果。套用刚刚的 V Spot， 参数只有四而已。欸会怎样呢？哦，赞，有移动，嗯，只是这个不像是一个正常的步伐，对，好像有点同手同脚的感觉。然后他的脸部也突然变大。其实我只有参数只有设置在四的话。会不会是因为我上面的 prompt 也有关系？我现在不确定这个文字会不会有影响。我们把这个文字关掉哈，这里不要放任何 prompt， 应该是没有影响。嗯，我们换一张，同样的一个一个一个女性在走路。OK， 嗯，还是这张。我好奇这个这一张会变成什么样子？可以看到这个也是加了很多 element 啊、呃、元素之前生成的一张图。Image to motion. 
。然后我觉得刚刚四有一点让脸稍微变形了，所以我还是觉得不要那么夸张。我们来这次三。好，我们现在在等待这个图片生出来，出来了。OK， 其实从还不要把影片点开来就可以看到大概动态的样子了。嗯哼，确实，这个女的当时站的时候也不像是在移动，她就是站定在那里，所以她出来的图片并没有让她做出任何移动，只是一个角度的变化。嗯，眼睛的部分好像嗯就没有原图来的这么炯炯有神了，但是还是不错了。其实这有一点点像是，嗯，我是觉得如果只有这样子的效果，没有办法加自己的 prompt 的话，稍微有点可惜，因为这样子的话其实就有一点简单，出来的结果有点简单。嗯，我知道有一些免费的平台甚至都可以，呃，免费生出类似的效果。那我们再来试试看别张，换个风格吧。我们今天可以试的图片太多了，如果是比较梦幻一点的呢？嗯哼，用比较动画风格的图片去生出动画来吗？好，我们来试试看。Image to motion。OK， 三还是四还是五还是六？<笑>我们来一个六。目前还没有试过六。梦幻少女动画风，不知道出来的结果会如何。目前来看，生成一张，呃，生成一部四秒钟的影片档，大概是需要多久的时间？这里有显示描述，我们待会看一下。我觉得好像至少四十五秒，四十秒了。OK， 大概四五十秒，来看一下。不错，不错。这个、后面的人是有在移动的，对，只要不仔细，特别睁大眼睛去看，是能够达到那种，嗯，确实像是影片的效果。然后他的头发，我觉得在这种场合，头发这样飘逸的头发，应该再有一点点流流动，再有一点点飘逸，就是随风摇摆一下，可能会更真实一点。嗯，那我们就来试试看喽。如果是七的话。其实我已经给他很高的这个动态要求了。好，我们九的话来张。我觉得目前呢，目前其实给我的感觉就是设定的部分有点少，有点可惜。可能因为他这个也就是才刚推出吧，他需要嗯，陆陆续续去生成呃，去培养他的数据库。希望之后会跟上其他的呃图片转影片的生成平台。就是其他平台有的功能，我们 Leonardo AI 也不要落后。OK， 出来了，这次是我们用动态八，哇，真的是范围比较大，但是跟刚刚的感觉就不太一样。然后感觉八的话，就是会会相对比较失真啦。如果你真的要比较夸张的效果，才会去用到。我觉得六差不多，嗯，差不多。感觉四到六是就是一个差不多，我是差不多先生。你呢？你们喜欢哪一种呢？我们再来换一个感觉的图片吧。人物的试了一阵子之后，可以换换别这种东西啊。哎、呃，我们来看看这个。OK， 弹吉他的人，我们看看弹吉他的人，让他来给我们生生一个。影片吧，哎，这里居然没有直接转影片的地方，还要从这里。OK， 刚刚说了哦，刚刚是九，刚刚九真的是夸张了。那我们这个就给他来一个，应该是六就好。但是我们还没，好像还没有试过八。刚刚其实是九，不是八。我们来试一下八吧。哦，哦 ，nice。OK， nice， 这个好，这个好，这个真的有那个啊、呃，吉他弹唱的感觉。从此可以得到一个可能的结论，就是如果他 AI 知道这个画面中的人在做的这个行为本身是动起来大概是什么样的话。
它可以去大概模拟出这样子的影片出来，非常好。可是如果是那种意向不明的，就是一个人站在那里啊，然后装忧郁啊，或者是就是很很没有动的一个画面的话，它可能就是一个简单的一个角度的移动而已。但是这里你看，它还给他让他在唱歌，真的是边弹边唱，啊、呃，符合一个音乐人的样子，赞，过。而且这个我已经是数值调到八了，如果只有三的话，是不是手指轻轻的这样子拨两下，来看一下结果会是怎样？期待不期待？哦、oh, ，真的，你看我这次设呃设置的数值是多少？三对吧？三的话还没有唱了，只有简单动一下手指。陶醉在自己弹奏的音乐声当中，所以在图片声影片的时候，你给它不同的强度设定，你可以想象它大概出来的可能效果。透过几次我们这样子的案例演示，呃，相信可以帮助你减少浪费太多的 token。那我们再来看看别张图片，这个我是蛮满意的。哎，如果是这种魔幻的呢？对，这个女生在看着这个像水晶球的。东西，但是其实感觉这个这个星球也有可能是在它后面，它也不是真的目光盯着这个、这个这个东西。对，那我们来看看，哎，还是有没有别张更好选择？这个呢？这个好了，这个我蛮好奇，它会不，它有没有办法让这两个呃人物都做出一个相应的动态效果？哎，我觉得这样子来尝试。应该还不错 ，OK。那我们来试试看这张图片 ，Image to Motion 转影片。然后刚刚我觉得三蛮陶醉的，但是动作有点小。如果是这个的话，动作太小，我我觉得会不会太不知道要干嘛？我们就给他给他五好了。嗯，中庸之道，给他五之后选择 Generate。哦啊，我点到两次。好，我们要注意哦。我有时候也会忘记这件事情，对，还没有就是操作很久。这个图片转影片，你在这里点选生成之后，它其实已经在背景生成了，但是它不会直接把你带到那里，对，因为你确实有可能还要继续在这个页面做其他动作嘛。所以我使用的方法是我开的是两个页面，两个 Leonardo AI 的呃 page。然后这个 page 呢是专门看我生成的图片结果的，那那边就是我要去找图片来生成的。这个操作其实真的很简单，嗯，如果你是一个很爱生成图片的人，在这里有大量的图片库的话，现在玩那个影片生成应该会玩得不亦乐乎。那只是说每次生成的这四秒钟的消耗的 token 是二十五 token。所以啊、uh, ，Leonardo AI 目前应该是一天给大家一百五十个免费的 token， 也就是你可以生成大概七组吧，对，大概七组的这个这个图片，你可以来生成图片转影片啊，出来了。好，我们来看看，其实这样也不错，我们可以同时看看一模一样的数值设置，只是在不同的几率，就像你丢骰子一样，对，那它会出来什么样的结果，还是会有所不同。哦、oh, ，OK， 我们可以看到这张图片，就是这个女左左边的女生有很明显的一个动作，嗯，眼睛、头、肩膀都有一些移动，但是后面的星际间的宇宙，这个星星啊，没有闪烁，宇宙空间没有任何的改变，然后旁右边的这一位。女孩也没有任何的动作改变，好像她只能处理一边的人物吗？然后我们看看第二张，居然完全没有任何变化，哎，给我一个完全没有变化的图片。好，所以我们首先要小心，不要连续点两次，浪费 token， 然后可能会出现一张废图、废废片。这样子没有用的影片，今天就是要来跟各位把各式各样不同风格的图片，在 Leonardo AI 转影音，不是影音，图片转影片
图片变动画啦，应该这样说也可以。图图片变动画，这一张，<笑>这个蛮有趣的、啊。OK， 这虽然身材的比例蛮奇怪的，但是也蛮可爱的。我们来看看这张，它会给我什么样的影片？好了。刚刚既然有一次三的结果，我蛮喜欢的，我们就先来试试看。嗯、呃，动画强度只要三就好。OK， 然后我们来换一个。现在我们要稍微加快速度哦。我很好奇这个，它有办法让这个沙漏变成是真的在流这个沙吗？我也很好奇，相信你可能也会很好奇。那三的话，我们换成四好了。动画强度是啊，这个移动移动的话，就是如果越小，它移动越小；如果数值越大，移动的范围越大。OK， 四。然后我们再来找一张啊 ，clock。我很好奇这个时钟、闹钟是光影会做出变化，还是它可以让这个时间做出变化呢？这就是如果可以在生成影片的时候。给我们输入指令的功能，可能就可以要求它只去转那个时呃时间的指针、分针跟时针就好。好，我也很好奇，那我们给它五好了，五的强度。OK， 现在让我们来看看 Leonardo AI 会给我们出来什么样的三个不同的影片出来喽。哦、oh, ，nice， 这个我喜欢，这个我喜欢，这个可以，<笑>这个很可爱耶。现在我发现那种可能不一定很真实的影片，就是让它，我们还要再，我们还要再多尝试一些图片去感觉一下。我觉得这个透过 Leonardo AI 创意出来的这张。因为所有的图片都是 Leonardo AI 生成的，要让他们去掌握这个运动轨迹，可能是会比较容易一点。非常好，我很满意这张。我们来看第二张沙漏。哎，有哦，有哦，里面的沙有在有在移动的感觉哦，但是下面这里好像很没有明显的堆高。对，然后这里也没有明显的减少，可是可能因为才四秒钟吧，能这样子已经不错了。对，而且你要记得，我们当时的设置数值，这里能不能看到设置数值啊？看一下，哦，我们还可以要求它放慢一点，用 0.5 一半的速度播放，或者是两倍的速度，然后可以全屏幕。Picture in picture, picture in picture， 目前对我来说没有什么用途这样子，因为它就是让它像是画面缩小到右下角这样。如果我要对比图 ，picture in picture，OK，、okay, 然后这边关掉，然后去开另外一个，可以可以。哦、oh, ，picture in picture 就是你可以去做对比啦，因为它在其实在我这里，我的画面的右下角是可以看到刚刚那个沙漏缩小的样子。好，我们来看一下这个闹钟。闹钟这个分针时针好像没有移动哦，但是这个后面的影子有一些变化，这样子也不错啦。毕竟是不能输出指令去输入指令去要求它的。还是那句话，我们希望将来的 Leonardo AI 的呃啊图片转影片功能会越来越强大，越来越多种。参数的设定可以让我们自己去发挥。好，我们现在来看看，我我刚刚发现这种有一点动画的东西，感觉还不错。可是这个角度的好像已经试了一些了，我们看看有没有，再找找看其他啊，这个这个的话应该会出来不错的效果吧？我我想象的，我看看会不会跟我想的出来的感觉差不多。那设置六好了。力道六，然后我们再来找一张，嗯，这个还蛮有趣的，嗯，不要，我们看看有没有别的，这个可以让气球都在往上飞吗？好，我们看看是不是会有类似这样的效果，六七，给它力度来个七。
他已经在后台生成当中了。OK， 我们刚刚看到的，在那个有人物的图片当中，他后面的星星是没有一闪一闪亮晶晶。一闪一闪亮晶晶。那现在如果是这种呢？不同的星系，我很好奇它会出现什么。因为我跟很多人一样，我也是一个太空迷。好，这个的话，我觉得八，夸<笑>张一点。接下来我们去看看我们刚刚选择三张图片，分别会出来什么样的效果 ？OK。哦，哇哦。哦，我必须要说，这个比我预期的还要好。我本来以为它可能只会处理这两边的那个不规则墙壁，<笑>对我我本来以为它会就是让旁边的东西可能有一点变化，比如说一进一出这样子。可是它居然有也有让中间人在往前走，我觉得非常棒。嗯，这张图，这张这个影片我完全可以用。感谢 Leonardo AI, I love you. 那我们来看看下一个气球有没有？呜，气球没有往上飞，但是头发在往上飘。<笑>给他来了一个呃角度上的一个变化，好像摄影师运镜一般。可惜他的脸部有一点夸张改变了，因为我们的我们的力道好像设置的有点高，对。哎、欸，我是不是坐离麦克风太远？再靠近一点好了。大家觉得如何？我觉得这张还好。星际图，哎、欸，这也还好。这就是算是把它延展了吧？嗯，算是把它延展了。但是里面实际东西在动，像这里也没有，这个地方也没有，这个部位也没有移动，稍微有点可惜。现在我们知道了这个星球的移动没有很理想，我要再来试一次。或许这次我不要调这么高的力道，我们来看看这个图像的移动不要太大好了，我只要三三的移动，看看会怎么样。